Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Matting Folge. Heute mit dem Grand Prix von England in Silverstone, wo uns im Qualifying das typische britische Regenwetter erwartet, während wir im Rennen dann strahlenden Sonnenschein haben werden. Also ein bisschen umgekehrt zu den letzten Folgen, wo es jeweils im Rennen immer teilweise nass war. Ja, das Rausbeschleunigen war bei mir jetzt alles andere als optimal, das hat mir einige Plätze gekostet. Der Grund liegt da teilweise am Setup, denn ich fahre mit einem low down Force paket mit wenig Abtrieb am Heckflügel, was mir auf den Geraden helfen wird, aber dafür in den Kurven nicht wirklich viel Grip bietet im Vergleich zu der Standardeinstellung, mit der die, K die KI unterwegs ist. Aber jetzt schauen wir mal auf der alten Stadt können wir da eine Position gut machen. Nein, nicht wirklich. Ah, der Stern. Das Auto noch auf der Strecke gehalten, das war wichtig. Denn wenn wir jetzt durch die SS nur einigermaßen schnell durchkommen, haben wir vielleicht eine Chance auf der Hänger Straight, die jetzt folgt, den einen oder anderen Platz gut zu machen. Aber bist narisch, ich bin weit von der Spitze entfernt. Zwei Sekunden noch zwei Sektoren, das ist miserabel. Aber gut, ich habe jetzt auch nicht wirklich im Regen trainiert, weil die Tra Trainings waren alle trocken. Und für die eine Runde haben wir nicht gedacht, dass sie das auszahlen würde. Aber ja, da bin ich jetzt eindeutig eines Besseren belehrt worden. Und Hamilton schafft es tatsächlich bei seinem Main Grand Prix auf die Pole Position. Hamilton und Verstappen in der ersten Startreihe in Silverstone. Eine sehr explosive Kombi, wie wir ja in der Vergangenheit erfahren haben. Auch selbst wenn für Max der Worst Case eintreten sollte, in der WM wird er nicht so viel verlieren. Denn seine engsten Verfolger, Jaco Perez und Charlie Clark, sind gerade mal 6. und 7. geworden. Und von mir, das war einfach nur eine mega enttäuschende Qualifying Performance. Und ich hoffe, dass dann mein Low Down for Setup dann im Rennen zur Geltung kommen wird. Es gibt leider keine Grid Penalties, also hat sich an der Qualifying Reihenfolge nichts geändert. Wir starten als letzter und daher werde ich einfach mal die Standardstrategie nehmen, Soft auf Medium, aber eine Runde vor der Konkurrenz an die Box kommen und versuchen durch den Undercut eventuell noch den einen oder anderen Platz rauszufahren. Und wie mir das gelingt, werden wir jetzt mal sehen. Na dann, zumindest können wir jetzt mal keine Plätze verlieren. Und das Rennen ist eröffnet. Ah. Du nicht mit dem perfektesten aller Starts. Kann sie aber gegen Sargent behaupten. Ich habe mal zwei Plätze gut gemacht. Jetzt mal kleiner Dive da rein. Zu Loder macht schön brav Platz für hier. Und jetzt Zeit bei Zeit mit meinem Teammate. So, jetzt haben wir einen Jack vorbei. P17. Jetzt auf der Wellington Street schön mit IAS. Ransaugen, aber das klappt nicht wirklich, weil auch die KI-Fahrer in der ersten Runde sehr viel EAS einsetzen. Aber das Wichtigste jetzt ist mal dranbleiben an Zunoda, weil eventuell kann man jetzt beim Anbremsen was probieren. Na, da war die Lücke leider zu groß. Ab Piastri fightet mit Magnussen. Das gibt nie die Chance, an Zunoda vorbeizukommen und jetzt nochmal ordentlich IAS verballern, denn vor mir ist jetzt mein Rivale Pierre Gasly. Und an dem möchte ich natürlich auch so schnell wie möglich vorbei. Denn mein Audi ist ja ein Ticken besser als sein MP, zumindest laut Fahrzeugbewertung. Und da sagen wir uns einen schönen Ran am Weg zu Kopf lupfen, damit wir ihn nicht ins Getriebe reinknacken. Können wir jetzt noch einen Angriff in die S-Kurven rein? Oh, da werden wir auf die Sausage Cups geschoben. Können uns aber gegen den Franzosen durchsetzen. Geiler Scheiß. Und mittlerweile ist das DRS auch schon freigeschalten worden. Das heißt, mit dessen Hilfe und IRS können wir uns da schön an Magnussen ransaugen und einfach mal innen schön vorbei quetschen. Und jetzt muss ich schauen, dass ich jetzt die, die Lücke da auf den DRS-Train vor mir nicht zu groß werden lasse. Ah, schon wieder 1,1 Sekunden. Ich komme einfach nicht ins DAS-Fenster von Piastri rein. Und wie wir sehen, weiter unten, ich habe jetzt nicht wirklich viel Batterie, um mich zu verteidigen. Denn ich push und gebe einfach alles, um irgendwie ins DAS-Fenster reinzukommen. Aber das schaffe ich einfach nicht. Aber mit dem bisschen IAS, das ich noch gehabt habe, kann ich mich noch gegen Gasly verteidigen. Oh, uh, aber vor mir, da sind sie jetzt ein bisschen Zeit bei Zeit unterwegs. Jetzt sollten wir. Ja, jetzt sind wir in DS drinnen. Perfekt. 
Ah, na, gerne Fehler. Jetzt wieder pushen, hier ist. Ah, das habe ich runtergeschalten, das war dumm. Aber ja, ich bin jetzt im DS-Fenster drin vom Piastri und kann jetzt zumindest ein bisschen meine Batterie aufladen. Denn nächste Runde geht es auch schon an die Box. Und Piastri und Joe side by side in Kopf rein und Piastri kann sie außen rum durchsetzen und wo vor ihnen oder herum. Ei, ei, ei. Das war ein schlimmer Fehler von mir, aber geiler Move von Oscar. Ja, also mit dem Vorderreifen näher mich schon den 40% beim Reifenverbrauch an. Deswegen glaube ich schon, dass es jetzt smart ist, an die Box zu gehen. Außerdem haben wir jetzt gelb. Leider gibt es kein Safety Car, denn Pierre Gasly ist direkt hinter mir liegend ausgerollt. Denn wie man sehen, wird er hier am Weg zur letzten Kurve schon langsamer und wir sehen keine Rauchwolken aufsteigen. Daher gehen wir davon aus, dass ein Getriebeproblem das Rennen meines Rivalen früh beendet. Inzwischen. Kommt Bursch, es geht um Punkte. Okay, nice. 2,4 Und wir haben jetzt auch schon die ersten KI-Fahrer an der Box gehabt und wie man sehen, ein Ferrari ist schon draußen aus der Box, ein Alfa Romeo fährt raus. Und ich bin jetzt direkt hinter Stroll und snacken wir jetzt mal das DS von ihm. Perfekt. Und quetschen wir jetzt so noch innen vorbei ohne DS, weil meine Reifen auf Temperatur sind. Ja, das interessiert mich recht wenig. Ich muss jetzt weiterhin pushen und die zweite Runde Vollgas geben okay, auf dem frischen Reifensatz. Und eventuell gibt es jetzt zur Rennhalbzeit eine kleine Vorentscheidung schon, was Punkteplatzierungen betrifft. Zumindest habe ich jetzt alles gegeben auf der Runde und war zwischenzeitlich sogar auf 0% bei der Batterie. Gehen wir jetzt nochmal alles persönlich schnellste Runde. Und Hans Troll knapp hinter mir, der wir jetzt unter Druck setzen, wieder auf P12, das heißt durch die Strategie haben wir zwei Plätze gewonnen, aber oh, Piastri, der ist mir noch ein ordentliches Stück davon gezogen, also da war der Overcut anscheinend doch die bessere Strategie und mittlerweile ist mir Albo noch vier Sekunden davon gezogen, obwohl meine Reifen weicher sind und in der Theorie schneller sein sollten in dem Teil des Pins. Und Stroll hat jetzt auch schon angefangen, mich unter Druck zu setzen. Und diese Zweikämpfe kosten mir natürlich nochmal extra Zeit. Also, wenn wir noch keine Safety Car mehr haben, dann ist die Chance auf Punkte jetzt nicht wirklich groß. Ich habe meine Zweifel, dass ich das Car Ahead catchen tue, weil der Abstand wird größer und größer. Okay, gaps of the car ahead is ja, und das Car Behind nicht setzt mich schon wieder da am Ende der Hangar Street unter Druck. Ah, Lenz außen rum. Kann das jetzt an mir vorbei quetschen? Ich bremse später. Jetzt müssen wir innen Platz lassen. Und jetzt ist auf einmal Bottas neben Lenz. Und der Zweikampf hat mit der ganzen Sekunde im Vergleich zu Album gekostet. Und jetzt schießt auf einmal Joe daher mit Sergeant im Gepäck. Und da mit der Amerikaner jetzt überrascht innen. Wer bremst später? Wir waren ungefähr gleich. Ha, weh. So hat der Zweikampf für mich nicht erwartet. Aber oh, geil. Jetzt haben wir 8 Zehntel Vorsprung. Können wir einen Sergeant noch irgendwie aus dem DS rausdrücken? 9 Zehntel. Ah, leider nicht. Das wäre wichtig gewesen. Okay, we've only got one lap of fuel Und wir sind ja in der letzten Runde, also passt das perfekt. Vorletzte DRS-Zone. Da darf ich noch nicht alles ausgeben, was ich habe, denn wir brauchen noch ein paar Prozente für die Hangar Straight. Zum Schluss hin. Aber ich kann mich einfach von den Fahrzeugen hinter mir nicht lösen. Was aber wenig überraschend ist. Boah. Weil Sergeant, der hat glaube ich sogar zwei Runden jüngere Reifen und meine Mediums haben sie auch schon den 40% genähert wie die Softs am Ende vom ersten Stint. Also der da definitiv mehr... Boah. Also mehr Gummi zur Verfügung 
Und jetzt geben wir einfach nochmal alles aus, aber der Williams ist top speed stark. Da kann sie nicht entscheidend neben mich setzen. Ich blockiere seine Linie. Und kämpfe um die goldene Ananas, während Max Verstappen das nächste Rennen für sich gewinnen, für sich entscheiden kann. Wie auch in Real Life cruist Max Verstappen von einem Saison zum nächsten und gewinnt nach Spielberg jetzt auch in Silverstone. Dieses Mal teilt er sich der Stockel mit den beiden Mercedes-Piloten, Hamilton und Russell. Und ich bin gespannt, ob er im Game wie im echten Leben auch die neun, neun Siege hintereinander packt. Für Verstappen war es sogar fast ein perfektes Wochenende, denn seine engsten WM-Konkurrenten Leclerc und Perez haben nicht wirklich viele Punkte geholt und somit hat Verstappen jetzt seinen Vorsprung von 69 Punkten in der Fahrer-WM auf 87 ausgebaut. Wir sind auch circa bei der Saisonhälfte und momentan schaut es danach aus, als ob die ersten zwei Plätze so einigermaßen vergeben sind, aber hinter Leclerc geht es ordentlich eng zu, denn Hamilton hat als fünftplatzierter gerade mal zwei Punkte Rückstand auf Sergio Perez und mit Sainz haben wir noch einen dritten Fahrer, den man nicht unterschätzen sollte in dem Dreikampf dabei, also das wird definitiv noch spannend zum Verfolgen. Ich bin jetzt leider wieder einmal hinter Alonso zurückgerutscht, denn der hat vier Punkte geholt, während ich leer ausgegangen bin und somit habe ich jetzt drei Punkte Rückstand auf den Doppelweltmeister. Während mir in der konstrukteurs 11 Punkte auf Aston Martin fehlen. Das heißt, wir haben auch bei den Konstrukteuren einen kleinen Dreikampf, wobei ich aktuell nur mit stumpfen Waffen zum Kämpfen habe. Denn ich bin im Fahrzeugindex hinter Aston Martin und McLaren. Und leider habe ich mit Jack Duhin ein Team, der mir im Kampf um die Punkte auch nicht sonderlich behilflich ist. Und sein Vertrag läuft nach diesem Rennwochenende aus. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich in der zweiten Saisonhälfte weitermachen will. Denn ich habe noch ein bisschen Budget zur Seite gelegt und muss jetzt noch eine endgültige Entscheidung treffen, ob ich das Geld in Fahrzeugabteilung reinstecke oder in Fahrer. Aber diese Entscheidung wird es dann in der nächsten Folge geben. Daher lasst am besten ein Abo da, um keine weiteren Rennen zu verpassen. Und ich hoffe, euch hat meine kleine Aufholjagd vom letzten auf den zwölften Platz gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche beim Grand Prix von Ungarn wieder. Bis dahin macht's es gut. Ciao.